ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഷായിൻസ് കിച്ചൻ സ്പൈസി മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയുള്ളി ചേർത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് പക്ഷേ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സവാള ചേർത്താലും മതി ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഒരു പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തത് പിന്നെ മസാലകൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്കിതിപ്പോൾ പെരയാൻ തുടങ്ങാം ഒന്നര ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി യോജിപ്പിക്കുക ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് വേവിക്കാം എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി റോ ടേസ്റ്റ് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം നന്നായി കുറച്ച് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഈ മസാലകളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തുടയണം അത്ര നേരം ഇതൊന്ന് വേവിക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത് തക്കാളി വേഗം സോഫ്റ്റായി വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വരും ഇത് തക്കാളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മട്ടൺ ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമുക്കതിലേക്ക് മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകം എന്തായാലും ചേർക്കണം പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്താലും മട്ടൺ കറിക്കും ചെമ്മീൻ കറിക്കും പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള മട്ടൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും അപ്പം സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക ഇതാ ഞാൻ മട്ടൺ ചേർത്തു ഇനി നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് ആ ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിൽ വെന്ത് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനനുസരിച്ച് മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത്രയും വിസിൽ കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു ആറ് വിസിലിന് ശേഷം പ്രഷറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വെന്ത് നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇതാ ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്തു ഞാൻ കുട്ടിദോശയും മട്ടൻ കറിയാണ് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നീർദോശ കുട്ടിദോശ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കറി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ മട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും വ്യത്യാസം വരുത്താം അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഷൈൻസ